Good day! Don't miss out our exclusive promo from Madali Loan. You can apply up to 20,000 pesos and get 20 to 42 days duration with installment. Apply now daw. Don't wait before it's too late. Apply now. One valid ID only, fast disbursement, less interest, and no hidden fees. Just download Madali Loan from Play Store or through this link. Okay ba itong si Madalo, Madali Loan o oh, hindi? Pwede na pa siyang pang emergency, pecha di peligro. Kung gusto nyo malaman niya, then please keep watching. Welcome back to my channel. So as mentioned kanina, ang topic natin for today is si Madali Loan. Na nado-download po sa Google Play Store. Under po sa kay Quark Financing Corporation at listed po sa online lending platform, recorded online lending platforms doon sa SEC. Doon sa Google Play Store, meron pa siyang 4.6 stars. Ha? Merong mga negative comments sa kanya pag dinisplay mo yung mga 1 star reviews. Huwag niyo muna i-download doon si Madali Loan. So watch till the end kasi i-share ko yung mga screenshots kasi ako na muna yung nag-download para sa inyo. So mga best, bago tayo pagpatuloy, i-share ko na muna sa inyo yung mga ID sa tinatanggap dito kay Madali Loan. UMID, GSIS ID, SSS, PRC, Passport, pwede rin siyang tumanggap ng PhilHealth, Driver's License, Pag-ibig Voters ID, tsaka National ID. So kung meron ka isa sa mga IDs na yun, ay pwede kang magpatuloy dito kay Madali Loan. So, pagkatapos ko siya guys, na download sa Google Play Store yung kagad na napansin ko sa kanya. Parang tatlo lang yung hinihingi niyang permission sa device but malalaman natin yan as we go along. So, pagkatapos kung mag-agree dun na bigyan mo daw siya ng access sa SMS, sa location, sa camera, yun, kiklik mo yung agree and continue, hihingi po siya ng permission ng ma-manage yung phone calls mo. And then, lalabas na to yung sa dashboard niya na 2,000 pesos daw yung maaari niyang ipahiram sa a sa akin. Siguro based pala to sa mga permissions na binigay ko, ano? At saka yung loan term is 91 to 180 days. I think kailangan nilang i-update to. Kasi sabi sa text 42, uh, maximum 42 days. Pero bakit sinabi dito 91 to 180 days, ano? Kailangan ng update, ha? Tapos maximum APR is 20%. So, ito yung mga information na hihingi niya. Um basic contact ID withdrawal information. So, kung ready ka na mag-apply, i-click mo lang yung loan now. At yun, hihingi niya po yung phone number mo at bago mo i-click yung next step, syempre, mag-check ka ng read and agree the privacy policy. At pagkatapos, ay magpapadala po siya ng four-digit code. At paglagay mo ng four-digit code, then pwede mo nang i-click yung login at register. Then, hihingi po siya ng access sa geolocation nyo. Alam niyo na kung anong isasagot niyo dyan. At yung um, i-allow mo ba siya na i-view and send SMS messages. Siyempre, alam nyo rin dapat yung isasagot para kayo makapag-continue. Hindi po pala ako binayaran ni Madalon para gawin yung video na to, ha? Kaya nga, sinilip ko siya dahil text ng text, kita nyo naman kung anong tinext sa akin. So, gusto ko malaman kung totoo ba talagang installment at 20 to 42 days nga ba? So, kaya... Let's move on. The information is your email address, marital status, number of children, educational level, uh, monthly income, occupation, and loan type. Your current address mo, length of residence, company name, loan purpose is optional. Yung nilagay ko kasi as usual, pag nag apply ako sa mga loan apps, ito, sinasabi kong housewife, unemployed. But anyways, pagkatapos mo i-fill out yan, i-click mo yung confirm. At limang contacts mo yung hihingi niya sa'yo. Also, hihingi niya yung link ng Facebook mo. Contacts mo pala ay pipiliin mo dun sa phone book mo. At pagkatapos mo sa page na yon, so hihingi na siya ng picture ng ID mo. So, yung sa ID, pwede mong kunin sa album mo kung nakasave dun yung picture mo. Or pwede ka rin uh, pwede mo siyang picturean. So, kung magpipicture ka, syempre hihingi niya yung access sa camera mo, ano? So, meron po siyang mga steps or mga reminders sa pagkuha ng ID. Dapat susundin mo yan para makapag-proceed. Kung ready ka na mag-click ng mag-picture, then i-click mo yung confirm. So, pagkatapos mo i-capture yung ID, yun, hihingi niya yung, yung saang disbursement channel mo gusto ipadala yung proceeds ng loan. At syempre, para hindi po auto na pinapadala sa akin yung loan, walang accidental na pinapadala na kong pera, yung minibigay ko sa kanilang information is M.U. William. <laughs> Pero guys, take note na kapag magpupunta ka ng mga M.U. William para i-claim yung loan, meron po siyang additional na fee and that is 180. Just take note lang ha. So kung ang e-wallet, wala na siyang additional fee. So pag-click mo ng confirm, ayan, a-assess 
Pag click mo na confirm, lalabas to yung parang circle. Iikot-ikot siya ng 60 seconds. Check, nag-a-assess, nag-review, yung ganon. At lumabas yung kanyang offer sa akin. At yung offer niya is 3,000 pesos na matatanggap ng buo. So, this is actually good news. But is it worth the cost? Ang tatanggap ko is 2,820. Hindi siya buo dahil yung pinili ko ay MV Willier. Kung pinili mo kasi yung mga e-wallet, wala po siyang ikakantas. So, kung 3,000 yung offer niya, pag tinake mo yung loan, 3,000 din yung matatanggap mo. Pero, take note na yung babayaran mo, 2 payments, 10 days apart. So, kung papadala niya ako ng loan ko ngayon, kung ititake ko siya, yung next, yung payment ko, yung first payment ko is December 14 pa, which is 10 days from now. And then, yung second payment would be December 24, just before Christmas. So, hindi siya pa 7, 7 days. Ito naman si 10 days, 10 days siya. At kung hindi ka pipili ng mga MU year na yan, then buo mo siya matatanggap. This probably is something for you to consider if you can comply or if you can meet the deadlines or the due dates. Kaya guys, dapat pinag-iisipan to ha. So, kung i-click mo yung details of the fees, do makikita mo doon na yung interest niya is 600 pesos. And 600 pesos is 20% of your loan. So, yung perang matatanggap, which is something you probably would consider kung talagang emergency, pets sa piligro at walang mapag-utangan. Nasa inyo na yan kung ititake nyo to o hindi. Kasi kung sakali hindi kayo makabayad, meron po siyang penalty na 75 pesos. And on top of that, um, interest per day na 45 pesos per day. So, magiging sakit siya sa ulo kung hindi ka makabayad. Pero kung pets sa dipiligro at makakabayad ka lang naman, at least, okay na to kasi wala siyang bawas, mga guys. Pero again, nasa inyo yan. And make sure na makakapag-meet kayo ng mga deadlines dito. Kasi yung mga loan apps na ganito, sakit po talaga sila sa ulo kapag hindi makabayad. Kaya pinag-iisipan kapag bago tayo umutang dito o hindi. Meron na naman tayo mga loan apps na nalaman na buo. Yung matatanggap. Pero nasa inyo kayo yung bahala kung ititake nyo to o hindi, ha? Imagine, 600 pesos yung interest sa 3,000 na loan, ha? Then, tapos 20 days lang. So, mahal. Mahal siya. Pero, at least, buo siya matatanggap. So, guys, hindi ko po ini-encourage yung pag-uutang because utang is a responsibility. Dapat itong binabayaran. So, dapat iniintindi natin yung mga loan terms na agreements bago tayo mag-utang ng mga ganito. So, ito guys si Madalon. Madali loan. <laughs> buo mo siyang matatanggap. Two payments, ten days apart. And... 20% yung interest. Pero kung pipiliin mo ay e-wallet, then wala na siyang ikakaltas. Kung Luwilier, then minus 180. Kung meron mo kayong gustong ipasilip na mga loan app, syempre, i-comment na lang sa baba. And I'll do my best to try them out for you guys. Ako na yung magiging test subject nyo dito para alam nyo what you're getting into bago kayo mapasubo sa mga loan apps na ganito. If meron na akong nakalimutan, please let me know in the comment section below. And see you on my next vlog. Bye.